Let's turn our Bibles to Isaiah chapter 52 and I read verse 6. I'm reading from the New Living Translation. I will reveal my name to my people and they shall come to know its power. அதனுடைய வல்லமையும் அறிய வருவார்கள் என்று இன்னொரு வார்த்தை இணைந்திருக்கிறது தன்னுடைய நாமத்தை அவர் வெளிப்படுத்துகிறார் நமக்கு அவைகளை வெளிப்படுத்துவதன் மூலமாக அது அவருடைய வல்லமையையும் நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறார் ஒவ்வொரு நாமத்தையும் தேவனாகிய கர்த்தர் வார்த்தையின் மூலம் நமக்கு வார்த்தையின் மூலமாக வெளிப்படுத்தும் பொழுது அவருக்குரிய குணாதிசயம் என்ன அவருடைய தன்மை என்ன அவருடைய பண்புகள் என்ன என்பதை விளக்கிக் கொண்டே வருகிறார் நமக்கு You will not find it in any other name. A special quality he reveals to each name. One name is the name of 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 the name. The message Bible says, now it's time my people know who I am. மெசேஜ் பைபிள்ல இன்னும் தெளிவா வருகிறது இது நிமித்தம் என் ஜனங்கள் என் நாமத்தை அறிவார்கள் அதன் மூலமாக நான் யார் என்பதை அறிவார்கள் அதுவும் இல்லாமல் நான் எப்படிப்பட்டவனாய் இருக்கிறேன் என்பதையும் அறிய வருவார்கள் என்று வேதாக மொழிபெயர்ப்பு சொல்கிறது ஆகவே தேவனாகிய கர்த்தர் அவருடைய நாமத்தை இதற்காக தான் அறிய வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் அவருடைய நாமத்தின் வெளிப்பாட்டை நாம் பெற வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் தன்னை வெளிப்படுத்த so that you will know who he really is and what he wants to be in your life adin moolamaga avar yaar endrai nam ariya vendum avar eppadi pettavara irukka virumbigirar nammude vaalvile endrum nam ariya mudiyaga only when you know who he is you will allow him to be that in your life parangal avar yaar endru arindal thane appadiyaga nam vaalvile avar irukka nam vali viduvom so we begin to look at exodus chapter 15 verse 22 to 26 agave dhan idharkaga innor naamathai pad வெளிப்படுத்தினார்த்தை <laughs> பார்க்கிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு காரியம் இரண்டாவது காரியமாக இவைகளிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொண்டது என்னவென்றால் கஷ்டமான சூழ்நிலைகள் பிரச்சனைகள் வந்தா நம் தேவனை சித்தித்து விட்டு பிரிந்து போய்விட்டோமோ என்று என்ன கூடாது என்று காண்டோம் அது மட்டும் இல்லாமல் மூணாவதாக இந்த சூழ்நிலையில நாம் என்ன கற்றுக்கொண்டோம் என்றால் நம்முடைய அற்புதங்கள் அடையாளங்கள் நம் வாழ்வில் நடக்கிறதுனாலே தேவனை அறிந்து விடலாம் என்று எண்ணிடக்கூடாது நான்காவதாக இந்த சூழ்நிலையில இனத்தை கண்டு கற்றுக்கொண்டோம் என்றால் தேவனாகிய கர்த்தர் அவரே முன் வந்து மனுகுலத்துக்கு நானே மருத்துவராக சிகிச்சை அளிக்கிறவராக டாக்டராக இருக்கிறேன் என்று அவரே முன் வருகிறார் so why god brought them via the bitter waters of mara pirpada aindavadhaga nam enna kandam pona varathile edane eppen devanaagiya kathar avargale mara endru kasapana thannir annile nadathi vandha he could have provided them fresh waters ye nalla thanni koduthirukkalame he could have taken them some other route illena vera pakkama vali nadathi sendirukkalame or he could have changed the bitter waters into sweet waters Ilena even before they could come there isavel janatharang vandu seruvadharku munbagave inda mara thaniye nalla thaniya maathirukkalame devanai karthe god knows they are thirsty avargal daagama irukkirargal endru devan arindirukkirare for three days they are without water moonu naala thana vanandrathile thannir illam vera alaindittu varigirargale so why god brings them through the waters of mara appadi inda 
சூழ்நிலையிலே ஏன் தேவனாகிய கத்த இந்த மாறா என்னும் கசப்பான தன்னை தண்டிலே நடத்தினார் ஐ ஷோட் யூ बिकॉज द பீப்பிள் ஆஃப் இஸ்ரைல் வெர் இன்ஃபெக்டட் வித் a டெட்லி டிசீஸ் कॉल्ड பிட்டர்னஸ் இதுக்கு தானே நான் போன வாரத்துல நாம் கண்டோம் இஸ்ரவேல் ஜனத்தார் விடுதலை ஆகும் பொழுது அந்த நேர கால கட்டங்களிலே அவர் கசப்பு நிறைந்த வாழ்க்கையாய் இருந்தது அவர் தே வெர் பிட்டர் அகைன்ஸ்ட் காட் அண்ட் அகைன்ஸ்ட் மோசஸ் அவர்களுக்கு ஒரு கசப்பு இருந்தது என்ன கசப்பு யாரை குறித்த கசப்பு மோசேக்கு குறித்த கசப்பு தேவன் அண்டையிலே கசப்பு அவள் இருதயத்தில் இருந்து கொண்டே வந்தது திஸ் பிட்டர்னஸ் ஹட் ஸ்ப்ரெட் டு தி என்டைர் கேம்ப் ஆஃப் இஸ்ரேல் இந்த மாதிரியான கசப்பு தேவனை குறித்து அந்த இஸ்ரேல் ஜனத்தார்கள் எல்லாருக்குள்ளேயும் பரவி இருந்தது சோ காட் ஹட் டு டீல் வித் இட் ஆகவே தேவனாய் கர்த்தர் அதை சரி பண்ண முதல்ல and that is why he brings them to the waters of mara ஆகவே தான் இப்ப மணி நடத்திட்டு வருகிறார் இந்த மாரா என்னும் தண்ணீர் அண்டை he wants to teach them a lesson there to show them the very condition of their own hearts அவர்களுடைய தன்மை என்ன நிலையில இருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய இருதயம் என்ன மாதிரி நிலையில இருக்குது என்பதை காண்பிக்கிறதுக்கு தான் இந்த மாரா தண்ணீர் அண்டையில கொண்டு வந்தார் how their hearts are filled with bitterness எப்படி அவர்களுடைய இருதயம் கசப்பினாலே நிறைந்திருக்கிறது என்பதை காண்பிக்க விரும்பினார் and it is there that he offers healing he says i am the lord that healeth thee i am jehovah rafa அந்த இடத்திலே தானே தேவனாகிய கர்த்தர் சொல்கிறார் நானே உன் பரிகாரியாகிய கர்த்தர் நானே உனக்கு எகோவா ரஃபாவா இருக்கிறேன் என்று தன்னை வெளிப்படுத்த Okay let's go further this morning இந்த காலவிலே தொடர்ந்து மேற்கொண்டு காணலாம் Remember that God had given these people incredible undeniable signs wonders and miracles நாம் ஒரு காரியத்தை ஞாபகப்படுத்த கொள்ள வேண்டும் இஸ்ரவேல் ஜனத்தாருக்கு தேவனாகிய கர்த்தர் விசேஷமாக அற்புதங்களும் அடையாளங்களும் அபரிமிதமாக அந்த காலகட்டத்திலே செய்தார் From the time and the moment that God called Moses and sent him to deliver the people of Israel God backed them up with mighty signs wonders and miracles எப்பொழுது மோசேவே தேவனாகிய கர்த்தர் தேர்ந்தெடுத்து அவனை விடுதலை செய்யும்படியாக அனுப்பினார் அல்லவா இஸ்ரவேல் அண்ணையிலே அந்த காலகட்டத்திலிருந்து அற்புதங்கள் செய்ய ஆரம்பித்தார் தேவனாகிய until 3 is before where god split the red sea and they walked on dry ground so la pona inda na sunnalaikku munnadi moonnalaikku munbagavum kuda sengalale pilandu nindrudu andha maadhi arpudam yet the israelites clung to fear doubt and unbelief அப்படி இருந்தும் இஸ்ரேல் ஜனத்தார் அவ்விசுவாசத்தோடு இருந்தார்கள் அவர்கள் பயந்து கொண்டும் இருந்தார்கள் அற்புதங்களை கண்டும் மோசை மேல விசுவாசம் கிடையாது தேவனாய கர்த்தர் மேலையும் விசுவாசம் முறையும் அவர்கள் துன்பத்தையோ கஷ்டத்தையோ அனுபவிக்கும் பொழுது சந்திக்கும் பொழுது கேள்வி மேல கேள்வி முறுமுறுப்பு தானே ஜனத்தாரன் அவர்களுக்கு என்று அற்புதம் செய்கிறார் சில நாட்கள் நல்லா சந்தோஷமா இருப்பாங்க ஒரு கஷ்டம் வந்தோடனே they'll wonder whether god is with them or as he forsaken them amma onnani kartar irukrara engalode kartar da vali nadathrara avaru enna seiya muttare ibbiyaga oru nilamai not only that scripture tells us that all through this time the people of israel were carrying their little tiny idols in the tents with them inna solla pona israel janathar ivulavu naatkalaga எகிப்திலிருந்து விடுதலை ஆகி வந்த நாட்களாக அவர்களுடைய கூடாரத்திலே அந்த சிறு விக்கிரங்களை எகிப்திலிருந்து கொண்டு வந்து சுமந்து கொண்டே வந்தார்கள் so how does god deal with such people இப்படி ஜனங்களை எப்படி தேவனாக கர்த்தர் கையால போகிறார் ரிமெம்பர் வாட் எவர் வாஸ் ரிட்டன் வாஸ் ரிட்டன் ஃபார் யூ அண்ட் மீ டு லர்ன் फ्रॉम தே ஆல் அவர்களுக்கு நடந்தவைகள் எல்லாம் நமக்கு எழுதப்பட்டிருக்கின்றன எதற்காக நமக்கு திஷ்டாந்தங்களாக முன்மாதிரியாக இருக்கின்றன நமக்கும் கூட தான் சோ யே ஆ காட்ஸ் பீப்பிள் who have experienced mighty signs wonders and miracles இங்கே அற்புதமான தேவனுடைய ஜனங்கள் அற்புதங்கள் அடையாளங்கள் தேவனாலே செய்யப்பட்ட அனுபவிக்கிறார்கள் பட் தி ஹார்ட்ஸ் ஆர் ஃபில்ட் வித் பிட்டர்னஸ் வித் jealousy with strife with hatred with anger anal irudayamo sindhanayo kasappu erichal murumurupu ipdiyaga nirayindirundathu they are an idolatry worshiping idols there they have those idols in the tents no solla pona avangal kuda vikrangalum irundane vikrangalayum tholudukonde vandargalum kuda so how does god deal with such people ipdi patta 
ஜனங்களை எப்படியாக தேவன் கையால போகிறார் does he get angry does he get mad with them and does he wipe them out and destroy them completely தேவனாக கர்த்தர் இப்படிப்பட்டவர்களை கோபத்தோட வந்து அப்படி அழித்து விடுவார் அவர்களை or does he get frustrated and give them give up on them இல்லனா அப்பா இந்த ஜனங்களோட பெரிய தொல்லையா இருக்குது ஏமாற்றம் தான் என்று விட்டுவிடு போகிறாரா or does he allow these things hatred bitterness and anger and strife to destroy and ruin them இல்லனா இந்த கசப்பு இந்த எரிச்சல் இவை கோபம் எல்லாம் அவர்களே அழித்து போகட்டும் அப்படியே அவங்க வெச்சிட்டு அதே அவங்க அழிச்சிட்டோம்னு இருக்க போகிறார் so how does god deal with such people இப்படிப்பட்ட ஜனங்களை எப்படி தான் தேவனாக கர்த்தர் கையால போகிறார் because when we look at that we understand how god deals with you and me too. கோபம் <laughs> <laughs> தியோம் அவர்கள் அறியல so how does god deal with such people today இன்னைக்கு அப்படிப்பட்ட ஜனங்களை எப்படி தேவனாக கர்த்தர் கையால போகிறார் well that is why this portion of scripture is very important ஆகவே தான் இந்த வேத பகுதி நமக்கு இன்னைக்கு முக்கியமாக இருக்கிறது i will show you that even if you harbor all these things in your heart you are still the lord's position you are still his child பாருங்கள் இந்த மாதிரியான எரிச்சல் கோபம் கசப்பு இவைகள் எல்லாம் உங்கள் இருதயத்தில் தக்க வைத்து கொண்டு இருந்தாலும் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு முன்பாக நீங்கள் அவருடைய பிள்ளைகள் அவருக்கு விருப்பம் கொண்ட ஜனங்கள் நாம் புரிக்கிறதுங்களா நான் சொல்லுகிறது and even if you commit idolatry not adultery idolatry still you are god's child you are god's priceless one paringal nam murumuruthu konne kasappodum merichellodum kovathodum thakka vaithu vaandukondu vandalum devan mel na devan namme paarkumbodhu avude pillayagave paarkira now this is not a license to sin paringal idu sonna onnume poi nam paavam seiyalannu or license madri alla no no it's not that appadi alla eduthukolla kuda in fact if you understand it the right way you will never yield to sin paringal devaniyum avukku seiyapadigira kaariyathai marivom ennal paavathukku nam oppu kodukka maatom nammai because we think that god is like us that's the problem with you and me naam enna nenikkiron namme pole dhaan devan நிரிக்கிறார் என்று நாமளே நினைப்பிலே வாழுகிறதுனால தான் பிரச்சனை நாம உருவாக்குகிறோம் just like how we get mad with such people எப்படி ஒரு தப்பு பண்ணி முறுமுறுத்து எரிச்சலோடு வந்தாங்கனா அவங்க மேல எப்படி நாம கடினமா இருக்கிறோமோ அப்படியே இருக்கிறார் என்று நினைக்கிறோம் if we can we will destroy them அப்படி நாம தான் நம்ம கிட்ட அப்படி கோபமா நாம வந்து கனலா இருந்தோம்னா நம்ம உடனே அழிச்சிருப்போம் so we think that god is also like that ஆகவே நாம் இப்படி இருக்கிற குணத்தை உடையவளா இருக்கிறதுனாலே தேவனும் அப்படி தான் செஞ்சிருவாரோ என்று He will also lose his cool. He will get mad. He will get angry. He will wipe out and destroy or punish people hardly. If you are here today, today, you will be very angry. The devil will get angry. He will be very 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 angry. பெற்றோர்கள் <laughs> <laughs> Will you kill your child? உங்க புள்ளையை போட்டு அடிச்சு சாவடிச்சிருவீங்களா? ஹலோ கவனிக்கிறீர்களா சொல்லிக்கிறது? கட்டை ஏத்து மண்டை போந்துருவீங்களா? சில பேர் செய்வாங்க. கோவத்துல என்ன வேணா செய்வாங்க. See that is why we think God is like us. We also do the same thing. So we think God does it. நாம் இப்படி கையாளுகிறதுனாலே நாம் என்ன நினைக்கிறோம் தேவனோ நம்மை போல தான் இருக்கிறார். நம்மையும் அப்படி தான் கையாளுவார் என்று எண்ணிக்கிறோம். Let let me put it in another way. In our words, I put it as a solution. If your child goes outside and dirties its clothes, 
and comes back home unga pilla velila poranga pora varum poldu thuniya alukaitu varan goes out plays in the sand rolls in the mud and gets the dress all you know dirty pora velila vilaarra urundu parandu thuniyalla alukaitu chair aakittu varan ulle what will you do to the child ipo kolandha edathile enna seiya poringa kaiyala poringa will you take the child and throw the child out aa kolandhaya pudichi thooki potra poringa alukka irukrendu hello I just bought a new dress I put it on you and you went and dirty did it then na pudusa vaangana satta potu vitta nee poi velila poi indha maadhi amasa pannittu varuva sattaiye nu as a father and mother what will you do amma appa va irukra neengal neenga enna epdi seivinga enna kaiyaluvinga well you will throw out the clothes that has become dirty alukka irukra sattaiye thana thooki poduvinga you will take the child and go and cleanse the child and dress him up again neethi kolandhiya kootinu poi kooli paati nalla suthamaaki vera pudu sattaiye poduvom Am I right? Or am I wrong this morning? So when your child does wrong, yes, you chastise, you correct your child. Am kordan de tapu panna na masirchi kiram sari padti kiram dan. And the Bible teaches us how we need to chastise our children. Agum ilamal veda agum solli kudi kirade yenda veda thale yenda morayile kordan de nam sirchi sahi veda mente. Says do not spare the rod, take the rod and give it to him when he does wrong. Aavan tapu senjana pera mai kaiyali yendi solli gira. you correct him avare sari padutigirum but you don't destroy him you don't kill him avana alikiradile avana kollugiradhu kadaiyade baadipundaakkai but you are a physical parent that is why you correct in the physical body paringal sariramaagiya thagappanar nam sariramaagiya pillaiye nam sichikrom sarirathile but the bible says that god is the father of all spirits ana devanagiya kartharo aavigalukku pidha God is a spiritual being you are a spiritual being i am a spiritual being avar aaviya irikkirar pidavanave neengalum naalum aaviya irikkiravargal so when you do wrong the god doesn't bring the roar on you and break your head aagave naam thappu thappu seiyumbodhu oru katti eduthittu vandu devanagi kartha thalila odaikkiradilla god doesn't loses his cool he doesn't get mad at you devanagi pidavagiya devan nammela koobam kondu nammai avar koobathai taandi seyalpadugiravarum kadaiya He doesn't get frustrated with you. Ungale kandi yema chamade yende pothu mente vittu vidi gira varum kade yade. Neither will he leave you to persist in that way because you are his child. Avar ungalori pilliya, niengal avarori pilliya irikkar denale. Avar kari engale vittu sail padti gira sila kari engale sari padti. He died on the cross there to redeem you. உங்களை மீட்கும் மணியாக சிலுவைக்கு சென்று உயிரை கொடுத்தவர் one person said like this தோர்வர் இப்படியா சொன்னார் பாருங்க even if there was only one person in the whole world and if that person had committed sin still jesus would have come and died and shed his blood on on calvary to redeem that one person என்ன சொன்னா தெரியுமா ஒரு பிரசங்கி யாருங்க ஒரே ஒரு மனுஷன் தான் பூமியிலே இருக்கிறான் என்றால் அந்த ஒரு மனுஷனை மீட்க வேண்டும் என்றும் தேவனாக கர்த்த குமாரனை அனுப்பிருப்பார் குமாரன் சிறுவில் அறிந்து அறையப்பட்டு உயிர்த்தெழுந்து அந்த மனிதனை ஒருவருக்காகவும் மறித்திருப்பார் மீட்டிருப்பார் அப்படியாக தான் தேவனுடைய பார்வையிலே ஒவ்வொருவரும் இருக்கிறோம் இப்படிப்பட்டவர்களை தேவனாக கத்தரிப்ப எப்படி கையாள போகிறார் அதுதான் இந்த சம்பவத்தில் நாம் கற்று கொண்டு காண போகிறோம் first thing we see is that god always deals with love எப்பொழுதுமே தேவனாகிய கர்த்தர் அன்பை கொண்டு செயல்படுகிறார் even when he corrects he corrects with love only சிச்சை செய்யும் பொழுதும் காரியங்களை சரிபடுத்தும் பொழுதும் அன்பை கொண்டே செயல்படுத்துகிறார் so that is what god is doing here with the nation of israel he is dealing with a spiritual disease இதே அவர்கள்ிருக்கிறார் <laughs> So that is why we see here God doesn't forsake them rather we see him coming to them in the midst of crisis. ஆகவே தான் நாம் காண்கிறது என்னவென்றால் இந்த சூழ்நிலையிலே அவளை கைவிடாமல் அந்த சூழ்நிலையிலே அவர்களை வந்து சீர்பட 
படுத்துகிறார் சுகமாக்குகிறார் gives him a fresh revelation of who he is through this name அந்த நேரத்திலே தானே ஒரு புதிய பேரை அவருடைய நாமத்தை அவருக்கு வெளிப்படுத்தி அந்த நாமத்தின் மூலமாக அவர் யாரா இருக்கிறார் அவர்களுக்கு என்ற அந்த சூழ்நிலையை விளக்குகிறார் so it is there that he comes and reveals himself as jehovah rafa the lord that healed thee இந்த நேரத்திலே தானே யெகோவா ராஃபா என்று நானே உன் பரிகாரியாகிய கர்த்தர் என்று சொல்லி விளக்குகிறார் but here he reveals that he not only wants to heal our physical disease but also our spiritual diseases இங்கே சரீர பிரகாரமான வியாதியே மட்டுமல்ல நான் ஆவிக்குரிய வியாதியும் இருதயத்தையும் நான் சுகமாக்குகிறவர் என்று காண்பிக்கிறார் so that tells us something இது ஒரு காரியத்தை நமக்கு சொல்லுகிறது காண்பிக்கிறது what it tells us when you hit a crisis என்ன சொல்லி கொடுக்கிறது இந்த சம்பவம் ஒரு பிரச்சனைன்னு வந்து நீங்க சந்திச்சிங்கனா allow god look to him allow him to give you a fresh revelation of who he is அந்த நேரத்துல ஒரு பிரச்சனை வந்தா உடனே நாம நின்னு தேவனாகிய கர்த்தர் அந்த நேரத்திலே தன்னை எப்படியாக நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறார் இந்த சூழ்நிலையிலே என்று காண வேண்டும் don't give up don't despair don't get frustrated இந்த பிரச்சனையை பார்த்து ஏமாற்றுமோ ஒரு மனதிலே சோர்வோ அடைய கூடாது don't think that god has forsaken you and cast you away நான் சொல்ல போனா தேவனாகிய கர்த்தர் இந்த நேரத்திலே எங்க கை விட்டுட்டார் போயிட்டார் என்றெல்லாம் என்னவே கூடாது it doesn't matter what crisis you are going through in life என்ன மாதிரியான கஷ்டத்து கூட நீங்கள் வாழ்க்கையில சென்று கொண்டு இருந்தாலும் சரி god comes to you in the midst of your crisis அந்த பிரச்சனையின் மத்தியிலேயே தேவன் வருகிறார் and he reveals himself in a new way in a fresh way to you உங்களுக்கு அந்த இடத்திலே புதிய விதமாக நல் நல்லவராக நன்மை செய்கிறவராக கொண்டு வந்து தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார் that means every time you face a problem every time you hit a crisis god comes to you and he gives you a fresh revelation of who he is அப்படி என்றால் என்ன ஒவ்வொரு முறை நாம் கஷ்டத்தையும் பிரச்சனையும் சந்திக்கும் பொழுது எல்லாம் ஒவ்வொரு முறையும் தேவனாகிய கர்த்தர் தன்னை வந்து வெளிப்படுத்துகிறார் ஆமென் நமக்கு so you need to look for the revelation of god in the midst of a crisis பிரச்சனை வந்தா தேவன் நோக்கி பார்க்க வேண்டும் எப்படியாக இந்த பிரச்சனையை இருந்து விடுதலை பண்ண அவர் வெளிப்படுத்துகிறார் தன்னை என்று because through that crisis he reveals who he really is ஏனென்றால் அந்த பிரச்சனையின் மத்தியிலே தானே அவர் யார் என்பதை வெளிப்படுத்துகிறார் நமக்கு that's why the names are so important ஆகவே தேவனுடைய நாமத்தை அந்த நேரத்தில் அறிந்திருப்பது மிக முக்கியம் so here the word heal means இங்க சுகம் நானே பரிகாரியாகிய கர்த்தர் என்று பரிகாரி refers not only to healing but to fix to mend to cure and restore back adu parihari na sugamaakigirave gunamaakigiraver appadi endral sarir prakaramaga mattumalla ungalai sari seidhu seer seidhu palai nalamikku kondu varigira so god cures you heals you restores you back to health agave devanaga katta namakku sigichai koduthu gunamaaki பாலே நலமிக்கு கொண்டு வந்து நிறுத்துகிறார் அதுதான் அர்த்தம் லெட்ஸ் கம் பேக் டு எக்ஸோடஸ் சாப்டர் 15 இப்போ இந்த மார்க்கோனி மியாத்தியாகம் 15 ஆம் அதிகாரத்திலே வந்து பார்க்கலாம் and what we want to see today is this how did god heal those bitter waters of mara எப்படியாக தேவனாகிய கர்த்தர் அந்த கசப்பான மாரா தண்ணீரை நல்ல தண்ணியாக மாத்தினார் என்பதை தான் பார்க்க போகிறோம் because today a lot of christian people think it's very difficult to receive healing from god இன்னைக்கும் கிறிஸ்தவ ஜனங்கள் தன்னுடைய தேவ அண்டிலிருந்து சுகத்தை பெறுவது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் என்று எண்ணினார்கள் people cry they beg they plead to god for healing சுகத்துக்காக தேவனன்னிலே கெஞ்சி குதாடி அழுது வேண்டும் என்று வேண்டுகிறார்கள் and they do all these things because they don't know what the scriptures say concerning healing எல்லாம் ஏன் செய்கிறார்கள் என்றால் சுகத்தை குறித்து தேவனாகிய கர்த்தர் என்ன எப்படியாக செய்கிறார் என்பதை வார்த்தையிலே அறியாத இருக்கிறதுனால தான் இந்த மாதிரி எல்லாம் anywhere where healing meetings is advertised there engalam sugamalikum kootam end irikirado you will find it always houseful angalla narambi valiyu and houseful with who with christian people not unbelievers adhu illamal yen narambi valiyudhu yaarala narambi valiyudhu christava janangal and okay they go for one healing meeting ah sari oru sugamalikum kootathukku dhaan poittu varatam nu uttalo sometimes they get healed there oru vela anga sugamaanalo but a couple of months again they are sick and <laughs> மூணு மாசத்துக்கு அப்புறம் திருப்பி வியாதினால இப்படியாக வாழ்நாள் முழுவதும் கிறிஸ்தவ ஜனங்களுக்கு சுகமளிக்கும் கூட்டத்துக்கு போறதே வேலையா போய் விடுகிறது இப்படியாக ஜனங்கள் தேவனிலிருந்து 
சமூகம் பெறுவதற்கு அழுகையும் மன்றாட்டுமாக வாழ்க்கை நடத்துகிறார் as if god is so reluctant to heal his people that's how it seems ஜனங்களுக்கு எப்படி இருக்கிறதுனா கிறிஸ்தவர்களுக்கு தேவன் சுகமாகவே மாட்டேன் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு and that is what i want to show you today that god has made healing very easy my friend அதே தான் இன்னைக்கு காண்மிக்க போகிற நண்பர்களே சுகத்தை அருளுவது தேவனுக்கு சுலபம் அவிட்டத்து பெறுவது மெலிது என்பதை நான் காண்பிக்க போகிறேன் god never makes anything difficult தேவனாக கர்த்தர் எதையும் கடினமான முறையாக ஏற்படுத்துகிறவரே கிடையாது நமக்கு makes things so easy that anyone can do it அந்த அவர் வலிகள் எல்லாம் கை கொள்வதும் பெறுவதும் எளிமையானவைகள் நமக்கு you know how easy he makes things எப்படி காரியங்களை செயல்படுத்துகிறார் தெரியுங்களா it's like a multiple choice examination எப்படினா நிறைய பதில் கொடுத்து ஒரு கேள்வி கேக்குற மாதிரி you have one question and you have four answers all the four answers will seem right only adave eppadi irukona oru kelvi irukum naalukke badilgal irukum all the four answers will seem right exactly the same thing naalukke badilum paakkathukku ore maadhiri badila irukum but only one is right ana andha naalu badilla oru badil da sariyana some people think that's very easy but not so easy as you think ella nenaipanga easy ah tick pannittu poyilam ena ana idhu dhaan badil irundhum kolappam i remember writing the exams in my bible college vedama kallurile enakku naam irukudhu naanum paricha eludhena and my pastor always used to set this paper like that epozhudume podagar ipdi dhaan paper set pannu varum one question or kelvi four answers will be there nange badilgal irukum only one is correct one da adhil naalile correct ana badil so you have to tick only one agave one da edhaadu one nam tick pananum it will look easy but it's not so easy paakkathukke enamo salavam aidum indha kelvi badil paper dhaan pannita anja nimishathula kuduthirlaan because all the four answers will be almost similar to that anal indha naalu badilu ore sariyana badila vera theriyum But you know what God does? Anal Devan enna seigirar theringala namak adhe. He gives you the multiple choice exam. Ipriyaga avar naal badile kuduthu edha vena tick pannunga endra oru kelvi kudukkarare. And he comes stands next to you. Adhu mattum illamal avare parichayil vandu pakkathile vara nikkirar. And he says tick A that's the right answer. Appra solrara idhu A sari illa na C sari nu avare solli kudukkarar varala. Adha kashtam avangalukku tick pandrathukku. Idhu kuda kashtangala. Avare vandu solrara idhu tick panna dhaan correct. Ana avar dhaan paper e set pannudhu. That is how easy God has made healing for you and me. இப்படி ஆகதான் தேவனாக கர்த்த சுகத்தை அருளி இருக்கிறார் அவ்வளவு சுலபமாக எளிமையாக பெறலாம். So easy that anyone can receive it just like that. அப்படியே பெறலாம் ஒவ்வொருவரும் பெறலாம் அவரண்டையில் இருந்து சுகத்தை. So how did God heal the bitter waters of Mara? How did he change this bitter waters into sweet waters? அப்படி இருக்கும் பொழுது தேவனாக கர்த்த இந்த கசப்பான தண்ணீரை எப்படி நல்ல தண்ணீர் ஆக்கினார் இந்த சப்பான மாரா என்ற தண்ணீரை எப்படி சுகமாக்கினார் எக்ஸோடஸ் சாப்டர் 15 ஆத்திரகமம் 15 ஆம் அதிகாரத்திலே verse 25 25 ஆம் வசனம் now when they came to mara they could not drink the waters i am reading from 23 uh, for they were bitter therefore the name of it was called mara and the people complained against moses saying what shall we drink so he cried out to the lord and the lord showed him a tree and when he cast it into the waters the waters were made sweet i'll just stay with it 23 ஆம் வசனத்தை இருந்து வாசிக்கிறேன் பாருங்கள் அவர்கள் மாராவில் வந்தபோது மாராவின் தண்ணீர் கசப்பாய் இருந்ததால் அதை குடிக்க அவளுக்கு கூடாது இருந்தது அதனால் அவிடத்துக்கு மாரா என்று பெயரிடப்பட்டது அப்பொழுது ஜனங்கள் மோசேக்கு விரோதமாய் முறுமுறுத்து என்னத்தை குடிப்போம் என்றார்கள் மோசே கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட்டான் அப்பொழுது கர்த்தர் மோசேக்கு ஒரு மரத்தை காண்பித்தார் அதை அவன் தண்ணீரில் போட்டா போட்ட உடனே அது மதுரமான தண்ணீர் ஆயிச்சு அவர் அங்கே அவர்களுக்கு ஒரு நியமத்தையும் நியமத்தையும் ஒரு நியாயத்தையும் கட்டளையிட்டு அங்கே அவர்களை சோதித்து so how did god heal those bitter waters of mara எப்படியாக இந்த கசப்பான மாரா என்ற தண்ணீரை எப்படி சுகமாக்கினார் நல்ல தண்ணீரா people were complaining and moaning and grumbling there பாருங்கள் இங்க ஜனங்கள் முறுமுறுக்கிறார்கள் விரோதமாக பேசுகிறார்கள் கோபப்படுகிறார்கள் moses went to god and he was crying இங்க மோசே போறா உடனே கூப்பிடுகிறான் தேவனை நோக்கி big drama is taking place yeah. பெரிய ஒரு நாடகம் நடக்குது பாருங்க and what does god say தேவன் என்ன சொல்கிறார் showed moses a tree அப்பொழுது கர்த்தர் மோசேக்கு ஒரு மரத்தை காண்பித்தார் now where was that tree எங்க இருந்தது அந்த மரம் இருபது மைல் தூரமா இருந்தது hello where was that tree எங்க இருந்தது அந்த மரம் it was there just within reach கைக்கு ஏற்ற தூரத்திலேயே இருந்தது hello listen carefully 
கவனியங்கள் ஐ அம் ஷோயிங் யூ ஹவ் யூ கேன் பீ ஹீல் ஜஸ்ட் லைக் தட் சோ ஈஸி அதாவது நீங்கள் எப்படி சுகத்தை பெற போகிறீர்கள் அப்படி உடனே என்பதை தான் நான் காண்பிக்க போகிறேன் God did not tell Moses you go 40 miles in the desert you'll find a tree there you bring it and then come cast it here you know the waters will turn sweet Mr. Moses Enoki அந்த வனாந்தரத்துல அவ்வளவு தூரம் போ ஒரு மைல் தூரம் போ அங்க ஒரு மரம் இருக்கும் அதை வெட்டிட்டு தூக்கிட்டு வா தூக்கிட்டு வந்து பிற்பாடு போடு அப்ப உனக்கு நல்ல சுகமாயிரும் அந்த தண்ணி The tree was just nearby அப்படி இல்ல மரம் கை நீற்ற தூரத்திலேயே இருந்தது It is within reach அவர்கள் கை எற்ற தூரத்திலே கிட்டே இருந்தது தண்ணி கிட்டே So close that Moses could go and cut it and take it and cast it in the water என்ன செய்யணும் மோசே அப்படியே போய் வெட்டி தூக்கி போட்டா போதும் What it tells me இது என்னதை சொல்லுகிறது It tells me that the remedy is just so close for your healing உங்களுக்கு சுகம் உங்களுக்கு குணம் எங்க இருக்கிறது அவ்வளவு கிட்ட இருக்குது ஹலோ கவனிக்கிறீர்களா the remedy for your healing and for your cure is right at hand nearby you don't have to travel far to receive healing my friend உங்களுக்கு சரீரத்துக்கு ஆவிக்க வேண்டிய சுகம் உங்களுக்கு குணம் எங்க இருக்கிறது ரொம்ப தூரம் இல்ல உங்களுக்கு கிட்டே இருக்கிறது many years i had a friend and romba shithu mari or nanbar undar paarenga and he was sick avar vyadhi pattu pona so this this happened some time ago idu konja naalukku munadi aayichu so one day he took an airplane he was travelling abroad avar vera plane eduthuna oorukku ponaar veli oorukku and i was asking him for what he was going there na kena edhukku neenga poi irukkinga he said no i heard about a preacher a preacher there and he has the gift of healing he is everybody there illa na keli patta andha veli oorla oru gift varam pattravar irukkaraaru jebicharna sugamaagudha and he went there Pona came back without healing. So why la mandar? Hello. Avani kirirgala. You don't have to travel miles to receive healing my friend. Sugam pera mile mile la alai vendi avasiyam illai nanbarga. See God never makes anything difficult for you and me. Ungalukkum enakkum devanaga kattar edhume kadina padathikiravar alla valiye. He makes it so easy it is we preachers that make things complicated. Ellame sulabamagum elumiya vaithirukkar pesigimargalaga naanga da adai perusa kaamchiru dooramaagi veithu vidigiru. Whatever sickness whatever disease you are suffering, bring off the remedy is right there near you within hands reach yeppetta vyadhi ningal udai poyirundalum eppetta noi udai poyirundalum sugam ungalku argamile perathakkadana doorathile irukkindrathu see god is not only willing but he has the power to heal you also paarungal devnaga karthar ungale sugamaakka virupam kondavar mattum illamal avar virup avar sugamaakkum vallam He wants to heal you he longs to heal you Avar ungale sugamaaga vendum endru virumbi engi kondu kaathu kondirukkira And the remedy for healing is right there wherever you are Ningal enga irukkireengalo angiye irukkirathu ungalku vendiya sugam You know how many people have to travel far off just to get healed Evlo per theringala vyadhi sugamaakuvatharku evlo thooralla prayana pattu poi Because they don't know that healing is right within their hands reach Avargalude kai etra thooratileye irukkirathu என்று அறியாது இருக்கிறார்கள் see the tree was a means of healing and the tree was not far off it was nearby right there அவருக்கு சுகம் கொடுக்க தேவனாக கர்த்தர் உபயோகிக்கிறது மரம் அந்த மரம் கூட கிட்டே இருக்குது தூரத்துல இல்ல just beside the waters of mara so that moses can take it and just throw it into the water and the bitter waters become sweet water mara தண்ணீர் அண்ணிலே பக்கத்திலே வளர்ந்து இருக்குது மோசே அது வெட்டி அப்படியே கவுத்து தூக்கி உள்ள போடணும் that's how easy it is to receive it அவ்வளவு சுலபம் தேவனிடமிருந்து சுகத்தை பெறுவது என்பது but just let us look at that verse again மறுபடியும் அந்த வார்த்தை கவனிப்போம் so it says that the lord showed him a tree and when he cast it into the waters the waters were made sweet மோசே கத்திரை நோக்கி கூப்பிட்டான் அப்பொழுது கர்த்தர் மோசிக்கு ஒரு மரத்தை காண்பித்தார் அதை அவன் தண்ணீரிலே போட்ட உடனே அது மதுரமான தண்ணீர் ஆயிச்சு now this word tree when you come to the new testament and many other places it is used for the cross in the maram 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 end solira karyam pudhi er patle paarpana paarpomana kalvari silvayagiya அந்த மரத்தை தான் சொல்லுகிறது in many places the word tree is used for the cross अनेக இடத்திலே மரம் என்பது சிலுவையை குறிக்கிற சிலுவை மரத்தை குறிக்கிறதா இருக்கிறது turn with me to acts chapter 5 அப்போ சனரபடியே ஐந்தாம் அதிகாரத்துக்கு திருப்பி கொள்ளலாம் acts chapter 5 அப்போ சனரபடியே 
ஐந்தாம் அதிகாரம் முதலாவது கலாத்தியர் மூன்றாம் அதிகாரத்துக்கு திருப்பிக் கொள்வோம் இதற்கு முன்பாக எழுதிருக்கிறபடி <laughs> Now who was is talking about who is it referring to Idu yaarai kurithu pesugira vasanam It is referring to Jesus Yesu Christuvai kurithu pesugira vasanam Because Jesus was hanged on a tree on the cross Inge moonda madigaram 13th vasanam solugirathu yaarai kurithandal Yesu Christuvai Yesu Christu dhan marathile siluvai marathile thongina So the tree is pointing out towards the cross it's referring to the cross Avai marathile thookapattavan endru solumbolude சிலுவையை காண்பிக்கிறது குறிக்கிறதாயும் இருக்கிறது Then in 1 Peter 2:24 it says there who himself bore our sin in his own body on the tree அப்புறம் 1 பேதர் 2:24 who himself bore our sin in his own body on a tree 1 பேதர் 1 இரண்டாம் அதிகாரம் 24 ஆம் வசனத்திலே சொல்கிறது நாம் பாவங்களுக்கு செத்து நீதிக்கு பிழைத்திருக்கும்படிக்கு அவர் தாமே தமது சரீரத்திலே நம்முடைய பாவங்களை சிலுவையிலே சிலுவையின் மேல் சுமந்தார் சிலுவையின் மேல் எங்கே நம் பாவங்களை இயேசு கிறிஸ்து சுமந்தார் on the cross சிலுவையிலே on the cross he became sin our sin was put upon him there அவருடைய சரீரத்திலே நம்முடைய பாவங்கள் எல்லாம் போடப்பட்டது எப்பொழுது அவர் சிலுவையின் மேல் தொங்கி கொண்டிருந்த பொழுது ஆயிற்று so the tree is referring to the cross here ஆகவே மரம் என்றால் சிலுவையை குறிக்கிறது now come to acts chapter 5 இப்பொழுது அப்போஸ்தலர் 5 ஆம் அதிகாரத்துக்கு திருப்பி கொள்ளுங்க verse 30 30th அதிகாரம் Asana says that the god of our of our of our fathers raised up Jesus whom you murdered by hanging on a tree Apostle Raind 30 நீங்கள் மரத்திலே தூக்கி கொலை செய்த இயேசுவை நம்முடைய பிதாக்களின் தேவன் எழுப்பி Hello all these verses is talking about how Jesus became our sin on the tree that is on the cross Marathile endru irukirathu indha vasanangal ella Yesu Christ maritha siluvaiyai kurikira maramai irukirathu So here when God showed Moses a tree it was pointing out towards the cross the remedy for man's sin and for man's sickness is the cross my friend agave inge paarkalam mose devanaga kattar marathai thooki podu endru sonnare andha maram yesu krusu siluvile maritha maram siluvaiye kurikirathu andha siluvai namakku sugathaiyum பாவ மன்னிப்பையும் அருளுகிறதா இருக்கிறது I want to show you that on the cross Jesus not only shed his blood and atoned for man's sin but also for every sickness and disease of the entire human race அந்த கல்வாரி சிலுவையிலே கட்ட மேல் அந்த மரத்தின் மேல் தேவனா இயேசு கிறிஸ்து தொங்கின பொழுது மனுகுலத்தின் பாவத்தின் निमित्तம் தொங்கினவர் மட்டுமல்லாமல் பாவத்தை சுமந்தவராக தொங்கினது மட்டுமில்லாமல் உலகத்தின் எல்லா வியாதியையும் நோயையும் சுமந்தவராக காணப்பட்டார் on the cross jesus provided salvation for every sinner there அங்கே பாவியாக ஒவ்வொருவருக்கும் அங்கே பாவ மன்னிப்பு அருளினார் every single person in this world can be saved my friend அந்த கல்வாரி சிலுவையின் மூலமாக ஒவ்வொரு மனுஷனும் ரட்சிக்கப்படலாம் there's no need for anyone to be lost ஒருவரும் தொலைந்து போக தேவனை விட்டு பிரிந்து போக வகை இல்லை அந்த no need for them to live in darkness அவர்கள் இருளிலே வாழ வேண்டிய அவசியமும் இல்லையே god doesn't want anyone to be lost ஒருவர் கூட கெட்டு போக வேண்டாம் என்று தானே இந்த காரியத்தை செய்தார் wants everyone to be saved ஒவ்வொருவரும் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்று செய்தார் and that is why he provided salvation for the entire human race on the cross ஆகவே தான் கல்வாரி சிலுவையிலே குலம் ஒவ்வொருவருக்கு பாவ மன்னிப்பை ஏற்படுத்தினார் 
பண்ணலாம் how when they come to the cross எப்படி ரட்சிக்கப்படுவது சிலுவையில் அன்னை முன்பாக வந்தால் போதும் on the cross that jesus provided salvation for every sin of man மனுகுலத்தின் ஒவ்வொருவருடைய பாவத்துக்கும் அங்க பாவ மன்னிப்பை பெற செய்தார் it doesn't matter how big a sinner you are நீங்க எப்பேர்ப்பட்ட பாவியா இருந்தாலும் அது பத்தி பொருட்டு அல்ல god has provided salvation for your sin உங்களுடைய பாவத்துக்கு என்று தேவனாக கர்த்தர் ரட்சிப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறார் you don't have to live in your sin and die in your sin உங்க பாவத்திலே வாழணும் அவசியம் இல்லை உங்க பாவத்திலே சாக வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை you can be redeemed from the power of sin உங்க பாவத்தின் வல்லமையில் இருந்து நீங்க மீட்கப்படலாமே through the cross of jesus அல்வாரி சிலுவையாக இயேசுவின் மூலமாக it is on the cross he bore our sin now and the calvary சிலுவையில் தானே பாவத்தை நம்முடைய பாவத்தை சுமந்தார் sin of every human being was put upon him there அனுகுலத்தின் ஒவ்வொரு பாவமும் அவர் மேல் சுமத்தப்பட்டது and that is why he was cut off from god அந்த நேரத்துல அவர் பாவமானதினாலே தேவனிட்டு பிரிக்கப்பட்டார் Salvation is provided through the cross. கல்வாரி சிலுவையின் மூலமாக ரட்சிப்பு நமக்கு வந்து சேர்ந்தது. Even if you are the chiefest of sinners. பாவத்திலே பெரும்பாவியாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு இருக்கிறது அங்க ரட்சிப்பு. Paul talks about it how he was the chiefest of sinners. பாவம் பேசுகிறார் நான் பாவியத்தில் எல்லா பாவிலும் மகா பெரிய பாவி என்று சொன்னார். But salvation reached him also. ஆனால் அந்த ரட்சிப்பு அவரையும் தேடி வந்து தொட்டது. It saves the worst of sinners. பாவியிலே மோசமான பாவியும் தேடி வருகிறது ரட்சிப்பு. When they come to the cross. அவர்கள் சிலுவையிலே வரும் பொழுது. When they believe that Jesus bore their sin on the cross. கல்வாரி சிலுவையின் பாவத்தை இயேசு சுமந்தார் என்று விசுவாசிக்கும் பொழுது நோக்கும் பொழுது உண்டாகிறது ரட்சிப்பு. Let's turn to Isaiah. ஏசாயா எழுதின திருக்கதசனாகமம் Isaiah 53. ஐம்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் I read verse 4 நான்காம் வசனம் Surely he has borne our griefs and carried our sorrows and yet we esteemed him stricken smitten by God and afflicted ஏசாயா 53 நான்கு மெய்யாகவே அவர் நம்முடைய பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய துக்கங்களை சுமந்தார் நாமோ அவர் தேவனால் அடிப்பட்டு பாதிக்கப்பட்டு சிலுவில் சிறுமைப்பட்டவர் என்று எண்ணினோம் here it is translated as griefs and sorrows he has borne our griefs and sorrows இங்க சொல்லப்படுகிறது நம்முடைய பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய துக்கங்களை சுமந்தார் but if you have a good english bible ஆனால் சரியாக மொழிபெயர்க்க வேண்டும் என்றால் ஆங்கிலத்திலே சில மொழிபெயர்ப்பிலே சரியா வந்திருக்கும் நல்ல பைபிள் வாங்கணும்னா கொஞ்சம் விலை காசு கொடுத்தா வாங்க வேண்டும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அந்த மொழிபெயர்ப்பிலே சரியாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது எப்படி என்றால் மெய்யாகவே அவர் நம்முடைய நோய்களை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய வேதனைகளை சுமந்தார் வலிகளை சுமந்தார் that is what as i 53 is talking about அதுதான் 53 ஏசாயா 4 பேசுகிறது jesus has borne our sickness and he has carried our pains அமையாகவே அவர் நம்முடைய வியாதிகளை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய வலிகளை சுமந்தார் not just your sickness and my sickness but the entire human race the sickness of every human being and the disease of every human being jesus bore it ஏதோ உங்க வியாதியோ என் வியாதி மட்டும் சுமந்தார் என்று அல்ல சிலுவையிலே ஏசு கிறிஸ்து மறித்த பொழுது அவர் உலகத்தின் ஒவ்வொரு மனுஷனுடைய வியாதியையும் நோயையும் சுமந்தார் சிலுவையிலே அவர் ஏற்றுக்கொண்டு பண்ணி பாவத்தையும் வியாதியும் சுமந்து கொண்டு போனாரா we carry our sickness and disease that time அந்த நேரத்திலே சுமந்தா நம்முடைய வலிகளையும் வேதனையையும் did he go around to people who are sick and disease and say okay give me your sickness i'll take it and i'll carry it இல்ல நான் கிராமம் தோறும் போகும் பொழுது உங்க வியாதி உங்க நோய் எல்லாம் கொடுங்க நான் சுமந்துட்டு போறேன் அதே சுமந்துட்டு போனாரு no my friend it's on the cross where he carried our sins and sickness and diseases இல்ல நண்பர்களே அப்படி செய்யவில்லை அவர் சிலுவிலே தொங்கி கொண்டிருந்த பொழுதுதானே நம்மளுடைய வியாதிகளையும் நம்முடைய வேதனைகளையும் சுமந்த 
So on the cross he not only carried my sin but he carried every sickness and disease of the entire human race. ஆகவே அவர் செலவிலே தொங்கின பொழுது என் பாவத்தை ஏற்றி கொண்டது மட்டுமல்லாம உலகத்தின் மனுகுலத்தின் அனைத்து வியாதி நோய்களையும் ஏற்றி கொண்டார் தன் மேலே. So just like how there is salvation for every human being there is also healing through the cross for every human being on planet earth my friend. எப்படி உலகத்தில் இருக்கிற மனுகுலம் ஒவ்வொருவருக்கும் ரட்சிப்பு ஆயத்தப்படுத்தப்பட்டு இருக்கிறதோ அதே மாதிரி சுகம் மனுகுலம் முழுவதற்குமே ஆயத்தப்படுத்தப்பட்டு இருக்கிறது. This is good news. This is good news. இது நச்சேதி அல்லவா? There is no one that can, there has to live and put up with sickness and disease. இங்கே பூமியில் இருக்கிற ஒருவர் கூட வியாதியையும் நோயையும் சகித்து வாழ வேண்டிய அவசியம் இல்லை. No there is healing for every man and woman here in this world. There is a God who has the power and who is willing and longing to heal his people. இங்கே இருக்கிற தேவனாக கர்த்தர் ஒருவர் ஜனங்களை சுகமாக விரும்புகிறவராகவும் அவர் வல்லமை மிக்கவராகவும் காத்து கொண்டிருக்கிறார். And he is the one who heals even the incurable diseases. இன்ன சொல்ல போனா சுகமாக்க முடியாத வியாதியையும் சுகமாக்குகிறவர் இருக்கிறார். Who is he? யார் அவர்? He is Jehovah Rapha. அவர்தானே யெகோவா ரஃபா. The God that healeth us. அரமே சுகம் See the people in the world they don't know that. இத பத்தி ஒருவேற உலகத்துல இருக்குறவங்க தெரியாம இருக்கறாங்க. They don't know that there is a God who loves and cares and wants to heal them of every sickness and disease. உலகத்துல இருக்குறவங்க தெரியாதீங்க ஒரு தேவன் இருக்கிறார் காத்து கொண்டு சுகமாக்க விரும்பும் உள்ளவராகவும் வல்லமை உள்ளவரும் காத்து கொண்டு இருக்கிறார் என்று தெரியாத இருக்கலாம். But that is okay with me because they don't know God. சரி அவங்களுக்கு தெரியல நம்ம தேவனை குறித்து சரியா சொல்லலாம். People in the church sometimes don't know. இல்ல இருக்குற ஜனங்களுக்கு சிலவேன That is the saddest thing, my friend. आज जाने वर्त पड़ा था कने कार्य मायरी करते हैं। They don't know that 2,000 years ago on the cross Jesus provided healing for every single and disease of yours. वो वो रंडाय ने वर्षे तक मुन्ना के नम्रे वो वो रोड़े व्याधि यूँ ओवर नोए यूँ मेट्र कोण्डा सिलेबले एंड आरी में ने में। On the cross he not only carried our sin but he carried every sickness and disease of us. He took it upon himself. हाल मारी सिलेबले तोंगी कोण्डे மறுபடியும் <laughs> எல்லாரும் மறுபடியும் பிறக்கவில்லையே தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே why because they don't know it ஏன் என்றால் அவளுக்கு தெரியாது that is why we need to look at romans chapter 10 verse 10 ஆகவே தான் ரோமர் 10 ஆம் அதிகாரம் 10 ஆம் வசனத்தை வந்து பார்க்க வேண்டும் because i'll show you how god has provided healing but a lot of people don't know how to appropriate and how to receive that healing ஆனால் தேவனாக கர்த்தர் ஆயத்தப்படுத்திருக்கிறார் சுகத்தை அது தங்களுக்கென்று எடுத்து கொண்டு எப்படி அனுபவிப்பது என்று தெரியாதிருக்கிறார் i want to show you how easy it is for a child of god to receive healing so தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறவர்கள் நீங்க <laughs> Hello God how are you born again how is a person born again ye lepri rachikapattirgal eppadi oru oru marubadi perikkiraar how does the life of god come into a person eppadi devanudaiya jeevan oru varkulle varigirathu how a person becomes a child of god eppadi oru var devudi pilliyaga maarigirar do you have to fast 40 days 44 uvasikka venduma or do you have to travel 100 miles yeah 100 mile dooram poganuma no my friend for a person to become a child of god to be born again is very easy oru var rachikapattu dev புள்ளியாக மாறுவது மிகவும் சுலபமானது ரிமெம்பர் தட் தி ரெமெடி ஃபார் எவ்ரி கியூர் not only for sin but also for sickness and disease is right there at hand ஆகவே செல்லும் பாவத்துக்கு மட்டுமல்ல இவன் சுகத்துக்கும் வியாதிக்கும் கூட அங்கேயே இருக்கிறது சுகம் turn with me to romans chapter 10 ரோமர் 10 ஆம் அதிகாரம் verse 10 10 ஆம் வசனம் 
for with the heart one believes unto righteousness and with the mouth confession is made unto salvation neethi undaga patthu patthu neethi undaga irudhiyathile viswasikkapadum rachippu undaga vaayinaale arikkapannapadu you know everybody in this church must know this indha vasanathiyum idhaiyo anubavithirukano inge irukkira sabhayil irukkira ovvoru varu if you don't know this then i'll think i could better take a gun in idhe ningal ariyamal peramal irupirigala na or thuppaiki da eduthu vandu suduven for with the heart one believes unto righteousness and with the mouth confession is made unto salvation neethi undaga irudhiyathile viswasikkapadum rachippu undaga vaayinaale arikkapannapadum Romans chapter 10 Paul talks about the way of salvation how any man is saved Romer 10th adhigaram eppadi or manushan rachikkapadugirar endra muraiyai velippadutigirar eludigirar You are saved not because you are a good moral person Edho ninga nalla olukkanerin mikkavargal adanal rachikkapattavargal alla Not because of your good religious deeds or religious Edo activities Edho sadangaacharam madha sangara paramarithana nalla senjitinge adanal rachikkapadugiradhu kadaiyadhu Not because you fast and pray and give arms elena ubo ubo asichinga daanam dharma panninga adanaley rachikapattinga endrum kadaiyadhu not even by your good works ina solla pona unga nalla kaariyam kaiyile senjidnaale kadaiyadhu no one is saved like that appadiyaga oru var kuda rachikapadrathu kadaiyadhu then how anybody is saved appadina oru var eppadi ellar rachikapadranga with the heart and with the mouth eppadina irudayathe kondum vaaye kondum rachikapadikkar where is the remedy for salvation for mankind manugulathe kuriya rachippu enga irukirathu if anyone needs to be saved he doesn't have to go to america uk or russia my friend yaraadu rachikapada vendum endral america o london o enge ola vendi avasiyam illai it's not so costly avlo velai erpettrathu malle the remedy is in your heart and in your mouth god has put the remedy within you it's right there ungulukkulle vaithirukkar irudayathileyum vaayileyum irukirathu badhil if you want to be saved ninga rachikapada vendum endral all you have to do is believe in your heart ella enna seivendum irudayathile viswasikka vendum and confess with your mouth ungal vaayinaale arikeda vendum that jesus is lord yes christ than in nandavar that he died and he was raised on the third day for you enakaga marithar moondram nal enakaga uithar endru viswasikka vendum when you believe in your heart and confess with your mouth the bible says you are saved ivaigala irudayathile விசுவாசித்து வாயினாலே அறிக்கிட்டு சொன்னால் பாதும் போதும் நீங்க ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள் so this is our person to say இப்படி தான் ஒருவர் ரட்சிக்கப்படுகிறார் i'll show you what happens when you believe in your heart and speak with your mouth உங்கள் இருதயத்திலே விசுவாசித்து வாயினாலே பேசினால் அறிக்கிட்டால் என்ன ஆகும் என்று சொல்கிறேன் so this is how salvation comes to you இப்படி தான் ரட்சிப்பு நமக்கு வந்தது but how does healing come to me எப்படி சுகம் வர போகிறது எனக்கு well the same way how salvation comes to you healing comes to you my friend எப்படி ரட்சிப்பு உங்களுக்கு வந்ததோ அதே மாதிரி தான் சுகமும் உங்களிடையே வரும் how to receive healing எப்படி சுகத்தை பெறுவது the same way you receive salvation ரட்சிப்பை பெற்ற அதே வழிமுறை தானே you believe in your heart உங்களிடையே விசுவாசித்து and you confess with your mouth வாயினாலே அறிக்கிட்டு what do you believe and what did you confess என்னதே விசுவாசிக்கிறோம் என்னதே வாயினால அறிக்கிட்ட வேண்டும் 2000 years ago on the cross jesus bore every sickness and every disease of yours and by his strikes you were healed ennatha sugathai peruva enna seiyavendum irudayathile 2000 varshathukku munnaga yesu christ enakava siluvaile ennudaiya noigalai sumandar en veyadile vedanaiye seethu sumandar endru vis irudayathile viswasithu vaayinaale arikeda vendum what you need to do confess what that he bore your sickness on the cross ipo enna viswasikka vendum enna tharikeda vendum அவர் சிலுவையிலே என்னுடைய வியாதியை ஏற்றுக்கொண்டார் by his stripes you were healed அவர் என்னுடைய வேதனையும் சுமந்தார் என்று இருதயத்தில் விசுவாசித்து வாயினால் அறிக்கை செய்தார் அவருடைய தழும்புகளால் நாம் குணமானோம் இது உங்களுக்கு கஷ்டமா ஹலோ கவனிக்கிறீங்க கஷ்டமா இது is this so difficult இது பெறுவதற்கு உங்களுக்கு கடினமா If there is a good doctor there Anga or nalla doctor irukarna specialist or specialist doctor you have to meet him with an appointment appointment vaangana ella order thanga da pora one hour 
they'll even stay there one hour two hours wait to see what to do he's a good doctor and the money that can't take like you know all the doctor but is this difficult it is all about my kadinama just to believe in your heart and speak with your mouth that jesus bore your sin on the cross there and by his stripes you were healed is that difficult idu romba kadinama உட்கார்ந்த இடத்திலேயே இறுதியில் விசுவாசித்து இரண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்பாக கல்வாரி சிறுவிலே என் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து என்னுடைய நோய்களையும் வியாதிகளும் ஏற்றுக்கொண்டு என்னுடைய வேதையினை சுமந்தார் அவர் தனிமுகளால் குணமானேன் என்று விசுவாசித்து வாயில சொல்றது சில பேர் உட்கார்ந்து என்ன யோசிக்கிறீங்கன்னு கூட தெரியுது அவ்வளவு சுலபமா ஆயிடுமா அவ்வளவு சுலபம் தானா See, I can read your mind. You can read your mind. Tell me about your mind. If I say it, I'll be healed. Tell me about your mind. Yes, my friend. That's how easy God has made it for you and me. Now I tell you why when you believe in your heart and speak with your mouth Now I tell you why when you believe in your heart and speak with your mouth that you are healed. விசுவாசித்து வாயில் அறிக்கையிட வேண்டும் நான் சுகமானேன் என்று காரணத்தை சொல்லுகிறேன் because the moment you believe in your heart and when you speak with your mouth that jesus bore your sickness and your disease that and by his stripes you are healed when you speak it you activate the power of god in your own life my friend நான் சொல்லுகிறேன் எப்படி சுகம் வருகிறது அது செய்வதனால் என்றால் நீங்க எப்ப இருதயத்திலே விசுவாசித்து வாயினாலே தரந்து 2000 வருஷத்துக்கு முன்பாக சிலுவிலே ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து என்னுடைய வியாதியையும் நோயையும் ஏற்றிக்கொண்டு வேதனையை சுமந்தார் என்று இருதயத்தில் இருதயத்தில் விசுவாசித்து வாயினால சொல்லுகிறோமோ அந்த நேரத்திலே நாம் தேவனை வல்லமே பெறுகிறவர்களாக இருக்கிறோம் just like how you were saved எப்படி நாம் ரட்சிக்கப்பட்டோமோ அதே முறைதான் you believe in your heart and you spoke with the mouth ரட்சிக்கப்படும் பொழுது இருதயத்தில் விசுவாசித்து வாயினால that jesus is lord yes it is not under the and when you did that you activated the power of god in your life ipuriyaga devudi vallamaiye unga maalvile avithu vittirgal neengale a miracle happened to you ungalukku arpadam nadandathu ulle from a sinner you became a saint from a child of the devil you became a child of god avaya irundha neengal devudi pulliyaneergal pisasu pulladithu rendu devudi rajathukulla how did you become a child of god by simply believing in your heart and speaking with your mouth you ah, became a child of god eppadi devude pilliyaneengal verum irudhathile vishwasathu vaayinaal sonnadhanaale thane devude pilliyaneergal so how do you receive healing my friend adhe maadhiri eppadi nam sugathai peruvathu the same way you receive salvation sachippe petra muraiye naan sugathai peruvathu you just believe in your heart and speak with your mouth irudhathile vishwasathu vaayinaal pesa vendum that 2000 years ago on the cross jesus bore every sickness and disease of yours enna thai irudhathile வாசிக்கணும் என்னத்தை பேச வேண்டும் இரண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்பாக இயேசு கிறிஸ்து என்னுடைய நோய்களை ஏற்றுக்கொண்டார் and by his stripes you were healed அவரே தலங்காரம் குணமானேன் என்று விசுவாசிக்க வேண்டும் the moment you do that you activate the healing power of god's word in your own life அந்த நேரத்துல நீங்க செய்யும் பொழுது தானே தேவனுடைய வல்லமை மிக்க வார்த்தையை உங்கள் வாழ்விலே சுகமளிக்கிறதாக அவர்த்து விடுகிறீர்கள் that is the moment you receive healing அந்த நிமிஷம் தானே நீங்கள் சுகத்தை God's words are spirit and life my friend. தேவனுடைய வார்த்தை ஆவியாயும் ஜீவனமாயும் இருக்கிறது. His word is health to your body and all your flesh. அவருடைய வார்த்தை உங்களுடைய சரீரத்துக்கு சுகமாய் இருக்கிறது ஆரோக்கியமாய் இருக்கிறது. That is how easy God has made healing for you and me. அப்படியாக தான் சுகத்தை சுலபமாக்கி வைத்திருக்கிறார் தேவனாய் கர்த்தர் நமக்கு. But instead of confessing healing we are confessing our sickness. நாம என்னதே சுகத்தை அறிக்கை செய்வதற்கு பதிலாக வியாதியை அல்லவா வாயில் அறிக்கிட்டு கொண்டே இருக்கிறோம் even when we go to god கர்த்தரனேல செல்லும் போது கூட this is what we tell him என்ன சொல்றோம் oh god you know how long i'm suffering from this sickness oh devane indha vyadhile ethana varshama paadu padren ma avarku theriyadha mari avarku solrudhu you are confessing your sickness that is why you don't receive healing ninga enna tharikkireenga ஒவ்வொரு 
Let's say this is sickness. <laughs> this is sickness. Vyadhi. So I am carrying it with me now. I am a sick person. And this is Jesus. <laughs> she is Jesus. <laughs> so I am handing over my sickness to her now. Now who has it? It's not with me. I have given it there. So simple my friend. Hello. If he took your sickness and disease, then how can it be in you? How can it remain in you? Yes, It's there. With him. Confess that. You want healing? Physical healing? Whatever sickness or disease you may be suffering Doesn't matter how many years you have been suffering. There is a God who heals. There is a God who has the power to heal you, willing to heal you. And he is the one who heals every sickness and disease. Is Jehovah Rapha. So how to receive it? By believing in your heart and confessing with your mouth. That you are healed of every sickness and disease. When you say that, you activate the power of God in your own life. God and His Word are one. Amen. Amen. This is how simple it is to receive healing. Don't allow sickness and disease to control and dominate your life. You have a right to be healed. You have a right to live a Healthy life. As a child of God, the Holy Spirit lives in you. You are the temple of the Holy Spirit. The Spirit of God lives in your body. How can this body be sick? Hello. Kick it out from your life. Amen. Amen. Don't pamper it. Kick out sickness and disease. Tell it, it has no right to live in you. Well, I'll just stay with this next week. We'll continue. Shall we all stand, please? You know, a lot of people are praying for grace and patience to put up with sickness and disease. Not praying for healing. Confess healing, my friend. Speak healing. When you speak, the power of God's word is activated in you. You are healed immediately. God's word will never return back void. When you speak His word, it will accomplish the purpose. So start living in health. Dry what sickness from you and your home. Bible says no sickness or disease shall ever come near a dwelling place. Hello? Forget about coming into you. It should not even come near your house. Forget about coming into you. 
ஜன ஜன <laughs> In Jesus name. Yes we namath In Jesus name. Yes we namath na. Sickness you have no right to dwell in the bodies and minds. Yaadi janangalude hridayathilum sindhilum sarirathilum maalathukku unakku thaguthiye illa. They are children of God. Avaru devane pillaigal. They are blood bought. Avaru rattathai kondu vaangapattirukkar. They have a right to be healed. Avaru sugamaakkuvathu avude slokiyam. And I declare them whole and well this morning. Avarile aarogyathai arivikkiren. In Jesus name. Yes we namath na. Amen. Now by the grace of our Lord Jesus Christ the love of the Father sweet presence of the Holy Spirit abide with each and every one of us forever and ever